Heute gucken wir Yu-Gi-Oh! Content, aber in kurzer Form, wir gucken mal, was Yu-Gi-Oh! zu bieten hat. Let's go! Any Breath of Yu-Gi-Oh! Cards? Wild. Die kostet doch keine 3000 Euro. Na. Die kostet doch keine 3000 Euro. Als ob. Ich meine, das ist die aus dem Original Set Secret Rare, aber als ob die 3000 kostet. Ist der DDS Blue Eyes nicht teurer als 2K? Ich hätte schwören können, dass der sich überhaupt zu 4 geht oder so. Ja, das ist der Blue aus dem Game Boy Spiel. Da gibt es auch, glaube ich, noch den HP Fairlaster und, glaube ich, den. Den Dark Magician, aber wild 2000. Der weiße Drache mit eiskaltem Blick ist bekanntlich das stärkste Komm, normale Monster in Yu-Gi-Oh! mit go, go, go. 3000 Angriffspunkten. Doch wenn wir mal die Summe der Angriffs- und Verteidigungspunkte zusammenzählen, kommt der weiße Drache auf 5500. Und manchmal bist du nicht der Stärkste, wenn du einstellen kannst, sondern der Stärkste, wenn du aus. Okay, das ist also der Kanindrache wahrscheinlich das stärkste Ding, ne? Der weiße Drache gar nicht das stärkste normale Monster, sondern Kanindrache. Denn ich dieser kommt mit Werten von 2950. Das ist eines der weirdesten Designs von Yu-Gi-Oh!, was ich einfach komplett liebe. Es ist halt ein Kaninchen-Drachen. Fusion-Ding. Ich liebe sowas. Und da ist einfach Kanindrache. Yo, I've been cooking during this YCS. Yo. <lacht> In der YCS kam die Bandlist. Das war auch ah, dumm. Oh, one Kashi effect. Activate effect. You're good. Oh my god, a Bandlist just dropped. A Bandlist? In the middle of a YCS? I'm gonna link off into Scarecrow? <lacht> Yo, Scarecrow's bad. They banned the link one. No way. <lacht> Wenn ein normaler Summer Cyberstein, P5000 Likes und Active Effects Response. Yo, Cyberstein ist bad. My parents must be so disappointed. Ja, bestimmt, bestimmt, weil du Cyberstein gespielt hast. Nicht, weil ein Deck gebannt ist. Imagine dueling with a Yu-Gi-Oh Deck this big. Die Deutschen, die Deutschen, die einfach auf der DM gedacht haben, wir trollen mal ganz Konami, wir machen ein Deck, was 2222 Karten hat. A German Yu-Gi-Oh Player actually entered a tournament with a deck of exactly. Das schaffelt quasi einfach nur und das Voll viele Karten, die irgendwas suchen, die irgendwas schaffen. Einfach nur ein richtiger Time Waste. Er ist, by the way, ein Judge gewesen damals. He actually did this with the express intention of wasting as much time as possible shuffling the deck. He was literally named Mission Impossible. <lacht> Der Name ist auch so richtig, richtig dead joke mäßig German. Just look at the size of that thing. He literally had to use a special apparatus and multiple people just to carry it around. And it took over 100 pages just to print out the deck list. He was basically... <lacht> Imagine, du gehst zu einem Turnier und gibst ihm die Deckliste ab und schmeißt ihm quasi den ganzen college Park date und sagst, hier hast du meine Deckliste. <lacht> Stell euch mal den Judge vielleicht nicht so. Junge, dein Ernst? Und die kannten ihn ja wahrscheinlich, weil er war ja ein Judge. Also das ist halt so... Junge, ich stelle vor, du bist halt der Dude. Du bist halt der Dude, der es einreicht. Basically using three copies of every random card he can get his hands on. After this tournament, they had to change the rules to limit Yu-Gi-Oh! deck sizes to... Fun Fact, das wird immer wieder gesagt, das ist wahrscheinlich ein Faktor gewesen, aber das war erst ein Jahr später, als sie das geändert haben. I use Golly... Ist das einfach ein Minecraft duell and weakness potion to turn my zombie into a villager. So now I can use my cat special effect that turns every villager into the Dark Magician. Which effect puts my last used magic card back to the top of my deck. I summon the bee! What? Now I use Big Tree that makes the bee turn every monster into a zombie. Huh? Now I unsummon my bee to put Big Tree back to the top of my deck. Unsummon? How does that even work? Main character power. Ah, <sighs> fine. I use Golden... <laughs> Das, das loopt sich einfach die ganze Zeit. Oh, das ist richtig clever. Aber das ist echt gut gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die Karten sehen solider aus. Die Charaktere sind cool. Ich habe so von Minecraft keine Ahnung, aber das ist cool. Das ist richtig cool. Da mag ich. Wenn you underestimate the new kid at local. Typ zu Locals. What's up, man? My first time here. It's another new kid at Locals. Imagine. No sleeves? <lacht> Easy. Ach. Es ist, halt, ist halt so klar, wo es hingeht. Er macht ihn halt komplett kaputt. Wahrscheinlich spielt er einfach auch hier Kastira oder so ein Scheiß. You win. Are you kidding me? <lacht> okay, I'm Und er spielt einfach Blue Eyes, Digga. Er macht den Move mit der Brille. Ohne die Brille. Als ob du jemals so ein Board bauen könntest mit Blue Eyes, Digga. Was ist denn los mit dir? One Gate, Hope Harbinger, Two Das ist Starlight. Crazy. Gate Spirit Dragon, One Gate Baron. Was White Dragon? Ten the gates. Good luck. Dark Ruler? What's that smirk on his face? Activate. Dark Ruler never. Dark Ruler! No more! Wow! So safe. My ace card. Dragon Key? Just a moment. Missing my What the? 
<lacht> Ach, es ist zwar mittlerweile nicht mehr erlaubt, aber das war schon funny as hell. The shorter the sentence on the Yu-Gi-Oh card, the more dangerous it actually. Drei Worte, ziehe zwei Karten. Beste Karte, die jemals geprintet wurde. Und das ist wahrscheinlich genau das Ding. Dimension Fortress. Dark Machine Type Level 4 Instant Summonable. No cards can be sent from the deck to the graveyard. Gibt es echt so eine Karte? Die sagt, es können keine Karten sowieso geschickt werden? Quite literally the only monster in Yu-Gi-Oh that has the specific effect. Ich bin immer wieder verwundert, wie viele Flatkills in Yu-Gi-Oh es gibt, die ich noch nie vorher gesehen habe. Das ist auch so ein Ding. Ich meine, ich finde das irgendwie funny, dass so eine Karte existiert, aber ich habe die Karte noch nie in meinem Leben gesehen. Zeige ich mir wieder über 11.000 Yu-Gi-Oh Karten, kann ich alle kriegen. Start Yu-Gi-Oh. Head to head battle. Let's go. Ich will ein paar Bubis sehen oder ich werde wahrscheinlich ein paar Bubis sehen und eine Card Collection. Let's go. 2023. First pick a deck that you think you're gonna love and trust me, Bubis. it doesn't have to be good. Yeah, I think I'm gonna build heroes. Next, call up your friend. Muss nicht gut sein, ja? Macht Sinn. Download a free online simulator to practice playing that deck. Okay, yep. normal some of this, yeah. Das ist ja bestimmt wild, ne? Monte oben, Monte oben drüber. Das ist eigentlich voll clever. Ich sollte mir vielleicht auch mal Monte oben drüber packen. Das ist eigentlich ganz geil. Also vom Setup her finde ich das, glaube ich, ganz, ganz cool, wenn er so schräg runter ist und den Chat irgendwie lesen kann. So ist eigentlich ganz cool. I realized I have no friends. Next, head over to tcgplayer.com to order all your cards to get it delivered straight to your house. Can I get the credit card? And finally, guys, head over to locals. You're gonna go X4, but trust me, you will get better. Spiel. Yeah, I never got any better. I'm, I'm probably gonna quit. And then I Nochmal. summon yes, another ripple ice back dragon. <laughs> Now there is That's no way you can win. Fox, where you are wrong. Out of the cards. Oh my god. <laughs> Just what I need. Oh please, not again. I activate my blood device. Blood <laughs> device? What does that do? It destroys your dragon. <laughs> and then reduces your life points to zero. What? How does that even work? I don't know. <laughs> Alright, then I activate my trap card. Totem of Undying. And then I das loopt sich wieder, das ist halt perfekt. Das ist schon, das ist schon echt gut gemacht. Da muss ich öfter mal reingucken, glaube ich. Der ist ganz cool, der Dude. First time play the magic card. Rick and Morty spielen Yu-Gi-Oh. Let's go. Pot of weed. Pot of weed lets me drop three cards. Ist das Andrew Day? Cards. Activate magic card. Under the influence. This lets me take control of your monster. No. Think again and not finished. I sacrifice all three of my monsters to summon the Wind Dragon of Rhyme. Höre den Ruf aus der Schattenwelt und bring mir den Sieg in diesem Duell. Warum rufe ich deinen Namen jetzt? Geflügelt hat Rache! Das Rad! How did you get this card? Rod, finish this narcissistic bastard! What? Hey man, this is my first tournament. That's awesome. I'm, I'm very excited for you. Oh. Ist der gerade zu seinem First Tournament mit den äh, Qualifier Sleeves gekommen, die man bei einem Event bekommt, wo man in die Top 120 kommen muss? Two, damn it. I'll go first. I really like my deck. I think it's the best deck. I'm gonna activate Plot of Extravagance. Oh my God, please don't, don't tell me he's playing a trap deck. Does this resolve? Oh man, I kind of bricked. I'll set five. It's a lot of traps. Go ahead. Draw. <laughs> Standby. Aber On your standby base, I'll activate anti-spell fragrance. Judgment. Red reboot! <laughs> oh my god, that card destroys my Gigi. deck. Good thing I had solemn judgment. <laughs> also, after that, I'll activate rivalry of Lord Lords and goes in match. Anti-spell rivalry goes in judgment. End phase. Elixir of Scarlet Sanguine. This card allows me to special <laughs> summon the boss of my deck. I forget. I forget. Back in the earlier days of Yu-Gi-Oh, there was no deck size limit, and they never really conceived that they would ever. Okay, that's the same as before. Mal gucken, ob das jetzt hier anders erklärt wird, weil meistens recherchiert Karma ein bisschen genauer. I have to actually introduce one. One player foresaw the eventual problems that this could cause and entered into a tournament with a 2,000 plus card. Das heißt, dieses Bild ist auch so so oft in der Yu-Gi-Oh Community rumgegangen. Das Bild ist einfach fast 20 Jahre alt. Deck. To make matters worse, he actually ran a lot of cards that required him to shuffle his yes. deck, meaning that he would have to take this monstrosity and shuffle it somehow, either with the help of someone else or by himself in pieces. Eventually, head judges actually had to ask him to drop from the event as the inability to shuffle his deck by himself and the fact that the whole deck was made to point out a flaw in the rules was just ruining the tournament and he of course obliged it is rumored that this event is the thing that single handedly ja. introduces the 60 aber es ist halt nicht mehr als ein gerücht weil es kann halt keiner sagen dass genau das wirklich 
der Grund war, warum das passiert ist. Aber es ist halt sehr wahrscheinlich. Have you noticed there are some Yu -Gi -Oh, oh, das ist interessant, ich glaube, das Video kenne ich sogar schon. Das sind Karten, die halt irgendwie dieselben Posen haben oder dieselbe Art von, von Artwork sind. Cards that look exactly alike. For example, take a look at Blade Knight and number 39 Utopia. Stimmt. These cards were released in completely different eras, but their poses are exactly the same. Ah. Another example is... Ja, er hat ein Schild gehabt. Aber ich verstehe, wo es herkommt. Mermel Abyss Teus and number 86 Heroic Champion Rango Miniad. Wer sagt, das sind nicht die gleichen Leute? Hallo? Das könnt ihr ja mit der Russen gezogen haben, eine andere. Like the last two, these are completely different monsters, but pose exactly the same way, down to the body, hands, and weapons. The phenomena isn't just limited to monsters, though. Soul Charge, Null and Void. Yo, ich habe auch lange Zeit gedacht, als Soul Charge rausgekommen ist, dass das irgendwas mit der Karte zu tun hat, aber die sind halt komplett was anderes. Both feature a cloaked figure with an outstretched hand. These effects on the cards couldn't be more different, though. But the poses and backgrounds look way too similar to ignore. Yep. Lastly, there's Twin-Headed Thunder Dragon and Two-Mouthed Dark Ruler, which are yep. literally recolored mirror images of... Nein, 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 nein. Das ist kein mirror image. Das. Der hat doch eine ganz andere, ganz andere Pose. Ich meine, das ist zwar ein Recolor-Ding. Das haben die in Yu-Gi-Oh! früher oft gemacht, dass sie einfach das Design einfach mit anderen Farben gemacht haben. Aber das... Ist halt trotzdem eine ganz andere Pose. Würde mich mal interessieren, kennt ihr andere Yu-Gi-Oh! Karten, die dieselbe Pose haben? Schreibt es mal in den Kommentaren, würde mich mal interessieren. Hi, it's nice to meet you. Is Hyrule fine? Alright, yeah. If Verities matter in Yu-Gi-Oh! I'm going to end my Kenner. turn and this is my board. I have two shufflers, one negate, second negate, third negate, and then a pop. I normally wouldn't be able to break this board, but with the power of the credit card, anything's possible. Alright, so I'll start my turn off with Pot of Azars. To negate that card by using this counter charm. Is that a common? Uh, this is an ultimate Pot of Azars. You can only negate commons and lowers. Um, okay. <laughs> you right, I'm gonna special summon my Klaiser and then use her effect. Nice try. I'm going to negate that with my Recalos. Unfortunately for you, it's a uh, Starlet Rare Klaiser, so it has the ability to not be responded to, and it's gonna summon two Sorcerer cards, and your Recalos can respond to it, and your Recalos is a secret rare. I'll summon two ultimate rare boxes, which then I'll use this effect to shuffle back your entire board. Imagine this would really so funny if the high prints are much cheaper. How to check if your cards are real and tournament? Yeah, that's a good question. Real versus fake? There's a lot of shit. Which one of these cards is real? Your right. Which one of these cards is Which one of these cards is real? Which one is fake? If you said the right one is real, you're correct. The best way to tell if your card is fake is by the eye of Anubis or the Richtig, richtiger, richtiger Held sagt, das Beste, was man erkennen kann, ist das Eye of Anubis und der hat den Daumen davor gehabt. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Lack of it. Sometimes misprints do happen, but it's a rare occurrence and you can be sure it's a misprint if you... Also ich gucke in der Regel immer auf die, auf die Schriftart, weil die meistens halt ein bisschen zu, zu dick ist, die, sind, die Spaces sind zu weit auseinander und oder das fehlt halt, dann, klar, das fehlt halt, aber das, guck dir mal, das, guck dir mal die Boxer, das ist halt komplett andere Thickness für den Kartentext. Das wird genau niemals zu machen, wobei das, das ist echt eine ganz gute Verhältnis sogar. From official retailer. If your card has a silver hole for but the text on Ja, das ist auch so ein, so ein Giveaway, ne? Silber mit First Edition. But saying it's a First Edition, <lacht> it's a fake. Misprints can happen, but usually the whole foil is gold when it's a first edition and a silver when it's a second edition reprint. Nein! Ich, ist, ich weiß, es ist eine Fake Card, aber es tut trotzdem weh, sowas zu sehen. Portal Signs of Fake Cards are. Aber die sind halt echt gut gemacht mittlerweile. Funky ne? Font, different colored backing, and extra. Ja, vor allem auch hier die, ähm, der Radius, der sieht halt ganz an Nase aus. Also, der, also die, die, die Dicke von der Linie. Ich meine, wenn ihr eine ganz normale Karte habt, ne, die ist halt. Überall ungefähr gleich, ne? Und das ist halt komplett, komplett, also viel, viel dicker. Und was bei Konami immer so ist, die, die Druckqualität von den Karten, ne? Die ist immer insane. Und darauf kann man sich bei Konami verlassen, dass die Qualität von dem Druck schon seit Anfang an richtig gut gewesen ist. Und das ist eine von den äh, Flohmark Rares, die mich immer voll an die Starlights erinnern. Ich weiß, die sehen zwar nicht komplett gleich aus, aber dieser all shine effekt erinnert mich halt immer genau an sowas. Das sind die Karten, die man früher auf dem Flohmarkt gekauft hat, weil man die Karten haben wollte, wie Full Art Exodia oder so ein Scheiß. Also genau sowas. These are the cards I have, so I guess this is my deck. Cool, so how does the deck work? I guess... <lacht> This monster is a spellcaster and this, this spell monster is a spellcaster. Okay. Is that what you mean? No, like what's this? Ja, ja, okay, das ist wirklich so gewesen. Ich habe früher einfach alle Karten, die wie Fels waren, zusammengepackt, Hexer oder so ein Scheiß. 
Klar gab es damals auch schon Golden so Strategien und sowas alles, aber als ich klein war, habe ich einfach gesagt, die Karten habe ich, das ist mein Deck und wenn ich eine neue Karte bekommen habe, war das euer Deck. Mittlerweile baust du halt ganze Strategien logischerweise. Und let's go. Strategy. What's that? And there's the deck list. Okay, all the singles are in my cart and got them. All right, they're on the way. Cool. So how does the deck work? I'm honestly not sure. I just bought it because I heard it was really good. So I looked up a list. Wow. I learn it once it arrives in person, unless I find something better before then. Well, das war's. Abonnieren. Bye.